ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సీ విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో అనుకూలంగా గల్లీలో వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తుందని నెల్లూరు కోవూరు టీడీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన పత్రిక విలేకరుల సమావేశంలో టీడీపీ మైనారిటీ నాయకులు నాసిర్ తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగాయి అందులో డిప్యూటీ సీఎం అంజద్ బాషా ఎన్పీఆర్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు ఆ బిల్లు కేవలం కంటి తుడుపు చర్యగా ఉంది ఆ బిల్లు యొక్క సారాంశం ఎన్పీఆర్ సారాంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అమలు చేసుకోవచ్చు అని కానీ రెండు వేల పది ఎన్పీఆర్ ఫార్మేట్ లో చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరింది కానీ అది అసాధ్యమని అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎన్పీఆర్ మొదటి మెట్టు ఎన్ఆర్సీ బిల్లు ఈ దేశంలో అమలు అయితే దాదాపుగా నలభై కోట్ల భారతీయులు తమ పౌరసత్వాన్ని కోల్పోతారు అటువంటి చట్టాన్ని వైసీపీ మద్దతు తెలిపింది కేవలం రాబోయే ప్రాంతీయ ఎన్నికలలో మైనారిటీ ఓట్ల కోసమే ఈ కంటి తుడుపు బిల్లు ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సీపై స్పష్టమైన వైఖరి తెలపాలని మన పొరుగు రాష్ట్రాలలో ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ కి వ్యతిరేకంగా స్పష్టమైన తీర్మానం చేశారు ఈ సమావేశంలో ఎస్కే నాసిర్ ఎస్కే మహమూద్ వహీద్ తదితరులు అందరికి నమస్కారము ఇవాళ జగన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎలా తయారైందంటే ఢిల్లీలో అనుకూలము గల్లీలో వ్యతిరేకమని రెండు నాలికల ధోరణితో జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నడుస్తుంది ఇటీవల క్రిందటి వారము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగాయి అందులో మన డిప్యూటీ సీఎం అంజద్ బాషా గారు ఎన్టీఆర్ కి సంబంధించిన బిల్లులు ప్రవేశపెట్టారు ఆ బిల్లు ఎలా ఉందంటే కేవలం కంటి తుడుపు చర్యగా ఉంది ఈ బిల్లులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏమని చెప్పుకుందంటే ఎన్పీఆర్కు మేము వ్యతిరేకం కాదని ఎన్పీఆర్కు మేము వ్యతిరేకం కాదని ఎన్పీఆర్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేసుకోవచ్చని కాకపోతే రెండు వేల పది ఫార్మేట్లో అమలు చేయమని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఒక విషయం ఏమిటంటే యావత్తు దేశం మొత్తం ఒక ఫార్మేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్పీఆర్తో కూడుకున్న సెన్సెస్ చేయడం చాలా ప్రమాదకరం సెన్సస్ అనేది భారత భారతదేశ ప్రజల యొక్క స్థితిగతులను వాళ్ళ యొక్క సామాజిక ఆర్థికను తెలిపేదే సెన్సస్ పది సంవత్సరాలు జరిగేది కానీ ఎన్పీఆర్తో కూడిన సెన్సస్ అనేది చాలా ప్రమాదకరం ఎన్పీఆర్ కేంద్ర హోంశాఖ ఒక ప్రకటన స్పష్టంగా తెలిపింది ఎన్ఆర్సీకి మొట్టమొదటి మెట్టు ఎన్పీఆర్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ బిల్లు ప్రకారం చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్పీఆర్ అనేది వస్తుందని తద్వారా ఎన్ఆర్సీ అనేది వస్తుందని మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఎన్ఆర్సీ ఎంత ఘోరమైన చట్టం అంటే కరోనాకైనా ప్రమాదకరమైన చట్టము ఒక రాజకీయ సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు రాజ్యాంగ మేధావులు ఆ న్యాయ రిటైర్డ్ న్యాయవాదులు ఒక సర్వే ప్రకారం ఒక అంచనా ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే ఎన్ఆర్సీ కనుక ఈ దేశంలో కానీ అమలైతే దాదాపుగా నలభై కోట్ల భారతీయులు తమ పౌరసత్వాన్ని స్పష్టంగా కోల్పోతారని చెప్పారు దాదాపుగా కరోనాకు ముందు ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితం ఢిల్లీలో యావత్తు దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ఎన్ఆర్సీకి ఎన్పీఆర్కి సిఏ చట్టాలకు శాంతియుతంగా ధర్నాలు జరుగుతున్నారు ఆడవాళ్ళు బిడ్డలు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ధర్నాలు చేస్తా ఉంటే కనీసం జాలి దయ ఇంతటి ధర్నాలు చేస్తా ఉంటే దానికి స్పందించని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వాళ్లకు వాళ్ళు చేసే త్యాగాలు గుర్తించకుండా ఎన్ఆర్సీకి ఎన్పీఆర్ కి ఎటువంటి వ్యతిరేకంగా బిల్లు అయితే ఈ బిల్లు అయితే లేదు మన పొరుగు రాష్ట్రాలు అటువంటి తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళ ఒడిశా రాజస్థాన్ పంజాబ్ ఢిల్లీ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ రాష్ట్రాలన్నీ స్పష్టంగా తెలియచేశాయి మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎన్పీఆర్ను ఎన్ఆర్సీను మా రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయమని స్పష్టంగా వాళ్ళ యొక్క అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపించాయి